పార్టీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలను కాపాడుకోవడంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక అయోమయ పరిస్థితిలో పడిపోయిందా ఒక గందరగోళంగా ఉందా అనే ఒక ఒక వైరల్ అవుతుంది ఒక అంశం ఇదే టైంలో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు బయటకు వచ్చేస్తున్న సందర్భం ఎందుకంటే ఒక ఎమ్మెల్యే ఆల్రెడీ బయటే ఉన్నారు గన్నవరం ఎమ్మెల్యే వల్లమనేని వంశం ఇదే టైంలో మధ్యాల గిరి కూడా పూర్తిగా వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆయన మీద కూడా సస్పెన్షన్ వెయిట్ పడితే ఆయన రెండో ఎమ్మెల్యే అయితే ఇప్పుడు మూడో ఎమ్మెల్యే మూడో ఎమ్మెల్యే కూడా లైన్లో ఉన్నారు అలాగే ఇంకొక ఎమ్మెల్యే మొత్తం నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు బయటకు వచ్చేస్తే కనుక ప్రతిపక్ష హోదా పోతుంది త్వరలోనే ప్రతిపక్ష హోదా పోయే టైం దగ్గర పడింది తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇందుకు ముహూర్తం కూడా ఖరారైంది అని చెప్పి వైసీపీ మంత్రి ధర్మాన కృష్ణదాస్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చాలా సంచలనం రేకెత్తిస్తున్నాయి మొత్తం సోషల్ మీడియాలో కానివ్వండి లేదంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగుదేశం పార్టీ రాజకీయాల్లో కానివ్వండి ఎందుకు అంటే మూడో వ్యక్తి పేరు కూడా చెప్తున్నారు ఆయన ఇప్పటివరకు ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఆల్రెడీ వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీకి మూడో వ్యక్తి కూడా బయటకు రాబోతున్నారు ఇంకొక ఎమ్మెల్యే ఎందుకంటే ఉత్తరాంధ్ర నుంచి గంటా శ్రీనివాసరావు గారు బయటకు వస్తారని అనుకున్నారు కానీ ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు విధేయుడుగా చంద్రబాబు గారు విధేయుడుగానే కంటిన్యూ అవుతాను అలాగే ఉత్తరాంధ్రలో విశాఖలో రాజధాని స్వాగతిస్తున్నానని సో కర్ర విరక్కుండా పావు చావకుండా ఆయన పార్టీ నుంచి బయటకు రాకుండా ఓ పక్కన జగన్ గారి నిర్ణయాన్ని స్వాగతించి ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకు దగ్గరయ్యే ఆలోచనలో ఆయన ఉన్నారు సో ఆయన ఇప్పట్లో బయటకు వచ్చేది లేదు అనేది ఒక చిన్న కన్ఫర్మేషన్ వచ్చినట్టే అనుకోవాలి ఇదే టైంలో మూడో ఎమ్మెల్యే ఎవరు అంటే అద్దంక నియోజకవర్గానికి చెందిన గొట్టిపాటి రవి ఇప్పుడు బయటకు రాబోతున్నారు త్వరలోనే ఆయన ఆయన కూడా ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉన్నారు ఆయన బయటకు వచ్చేస్తే ముగ్గురు అవుతారు ఇంకొక ఎమ్మెల్యే బయటకు వస్తే గనక నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు అవుతారు నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చినా వాళ్ళు రాజీనామాలు చేసినా లేదంటే సస్పెన్షన్ వేడి పడినా ఏదైనా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉన్న ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదా పోవడం అయితే ఖాయమని చెప్పి ధర్మాన కృష్ణదాస్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సంచలనం కలిగిస్తున్నాయి ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు మాకు నూట యాభై నూట యాభై ఒక్క స్థానాలు కట్టబెట్టారు ప్రజలు వాళ్ళకి కేవలం ఇరవై మూడు స్థానాలే కట్టబెట్టారు వాళ్ళ మీద ఎంత వ్యతిరేకత ఉందో దేశ రాష్ట్రంలో ఏ స్థాయిలో వ్యతిరేకత ఉందో అందరికీ తెలిసిందే ఇప్పుడు అందులోంచి కూడా నలుగురు బయటకు వచ్చేస్తే ఇంకా ఆ ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదా అనేది కూడా పూర్తిగా కోల్పోతారు సో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇంకా తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి ఏంటనేది ఆ పార్టీ ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలి అనేది ఆ ఆ ఇరవై రెండు స్థానాల్లో కూడా ఎందుకు ఓట్లు వేసామో ఆ పార్టీకి అని ఇప్పటికే ప్రజలు బాధపడుతున్నారని చెప్పి వైసీపీ నేతలు చేస్తున్న విమర్శలు ఒక ఒక పక్కన పెడితే అదే టైంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలను కాపాడుకోవాలా బయటకు వదిలేసుకోవాలా ఒకవేళ తమ పార్టీ మీద అధినేత మీద ఎన్ని విమర్శలు చేసినా సైలెంట్గా ఊరుకోవాలా అలాగే సస్పెన్షన్ వేటు వేస్తే వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా బయటకు వచ్చి ఇండిపెండెంట్గా కూర్చునే పరిస్థితి వైసీపీకి మద్దతు ఇచ్చే పరిస్థితి సో వాళ్ళకి అలా ఉండకూడదు అంటే వాళ్ళ ఆలోచనకు చెక్ పెట్టాలంటే వీళ్ళు ఒక పక్కన తెలుగుదేశం పార్టీకి చెక్ పెట్టే ఆలోచనలో ఫిరాయింపులకు సిద్ధపడిన ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు వాళ్ళని బయటకు వెళ్లకుండా కాపాడుకుంటుందా లేదంటే వాళ్ళు ఎన్ని విమర్శలు చేసినా చూస్తూ ఊరుకుంటుందా తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది ఆ పార్టీ ఆలోచించుకోవాలి మొత్తానికి మాత్రం ఇప్పుడు బయట వైసీపీ నుంచి చేస్తున్న విమర్శలు ఏంటి అంటే ఒక నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఇంకా అంతే జస్ట్ ఏం లేదు బయటకు వచ్చేస్తే కనుక ప్రతిపక్ష హోదా పోతుంది ఆల్రెడీ ఇద్దరు రెడీగా ఇద్దరు కన్ఫర్మ్ అయిపోయారు ఇంకో మూడో ఎమ్మెల్యే కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇంకో ఎమ్మెల్యే కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ పేరు ఏంటనేది త్వరలో చెప్తామని చెప్పి వైసీపీ నేతలు అంటున్నారు ఓవరాల్గా ఇదే ఇప్పుడు సంచలనం కలిగిస్తుంది అదే కనుక జరిగితే ప్రతిపక్ష హోదా పోతుందా వాట్ నెక్స్ట్ తెలుగుదేశం పార్టీ భవిష్యత్ ఏంటి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే అదేం చిన్న పార్టీ కాదు చాలా పెద్ద పార్టీ అలాగే చంద్రబాబు గారు కూడా చిన్న వ్యక్తి ఏం కాదు చాలా రాజకీయ అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి ఇలాంటి టైంలో ఆయన చాణుక్యాన్ని ప్రదర్శించి ఇలాగ ఎమ్మెల్యేలను కాపాడుకుంటారు బయటకు వెళ్ళిపోకుండా అనేది చూడాలి స్టేట్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ